మీ ఆస్తిని కాపాడడం మాత్రమే నా కర్తవ్యం కాదు దాన్ని ఇంకా పెంచి ఒక రోజు ఈ హార్బర్ నిండా మీ లాంచ్ లో ఫుల్గా నిండాలి అదే నా ఆశ ఇది తప్ప నాకు ఇంకేం లేదు ఏమిటి అల్లుడు నువ్వు మా ఆస్తి మీ ఆస్తిని విడదీసి మాట్లాడతావు అంత మన ఆస్తిని చెప్పవయా ఆ తర్వాత అయితే ఆ లాంచ్ రిపేర్ చేయడానికి ఐదు లక్షలు ఖర్చు అయింది వచ్చేసరి ఆఫీస్ లో పెట్టాను నేను ఎప్పుడైనా లెక్కలు అడిగినా చెప్పవయా ఏమిటి పిచ్చితనం నేను వచ్చింది నా కూతుర్ని నా అల్లుడిని నా మనోరాల్ని చూడాలి మీకు తెలుగు తెలుసు నాకు తెలుగు తెలుసు ఎందుకు ఇంగ్లీష్ భాషను కష్టపెడతారు వస్తాను బాయ్ ఏంట్రా లండన్ అంటాడు మన లెవెల్ కి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేదు ఎంతైనా మనం మనం ఏరా అవును రా నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను ఏంట్రా అక్కడ చూస్తాను సానీ బలే సూపర్ గా ఉన్నాడు కదా సూపర్ గా ఉన్నాడా ఈ వరకు నేనేరా స్టార్ రే పోయే పోకడ చూస్తే బాడీ సూపర్ స్టార్ అయ్యేలా ఉన్నాడు రా మామా ఏరా రాము తిన్నావా ఏరా రాము తింటున్నావా ఎవరు బాబు నువ్వు ఏం కావాలి అరే ఎవరబ్బాయి నువ్వు ఎవరని అడుగుతూనే ఉన్నాను బదులు చెప్పకుండా దర్జాగా వచ్చి కూర్చున్నావే ఎవరయ్యా నువ్వు చెప్పు వినబడలేదా ఏం మాట్లాడవా ఓహో పొగరపోతులాగా ఉన్నావే చామంతి నువ్వు నా బామ్మ నేను మనవాడిని వాడు లండన్ కు వెళ్లి చదివి కొత్తగా గౌరవం మనకు తేనక్కర్లేదు వందల తరాలకు సరిపోయేటంత ఆస్తి వంశ గౌరవం మనకున్నాయి అవి వాడు పాడు చేయకుండా ఉంటే చాలు అయ్యో 
అడుగు ముందుకు వేసావా కాల్చి పారేస్తాను ఏరా నువ్వు విదేశాలకు వెళ్లే ముందు గొప్ప గొప్ప చదువులు చదివి మన వంశ గౌరవాన్ని పరువు ప్రతిష్టలు నిలుపుతానన్నావు అదేనా ఇది మాతో సంప్రదించకుండా మా అంగీకారం తీసుకోకుండా నీ ఇష్టం వచ్చిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొచ్చి మా మాట నువ్వు మా పరువు ప్రతిష్టల్ని మట్టి పాలు చేసావు నువ్వు లండన్ వెళ్లే ముందు ఇలా చేస్తారని ఒక్క మాట చెప్పి ఇంత విషం కూడా ఇచ్చి వెళ్ళుంటే ఈనాడు అవమానం లేకుండా ఆనందంగా తీసుకునే హాయిగా చచ్చిపోయి ఉండేవంటే ఇన్ని రోజుల తర్వాత భార్య బిడ్డలతో ఇంటికి వచ్చిన బిడ్డను రారానాయనాన్ని ప్రేమగా పిలవడానికి బదులు పగవాళ్ళతో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడతారే అవును పగవాడు ముమ్మాటికి పగవాడు నా గౌరవాన్ని నాశనం చేసిన వాడిని లోపలికి పిలిచి మరీ చేయమంటావు పొరబయటికి నేను లోపలికి రాదు నన్ను కన్నారు పెంచారు చదివించారు అది చాలు మీ ఆస్తిలో నాకు ఏ భాగం వద్దు నేను ఆస్తి సంపాదించుకోగలను నేను ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడమే నేను చేసిన తప్పైతే ఆ తప్పు నిండు మనస్తో అంగీకరించి చావడానికి రెడీ కాల్చండి అన్న ఏమండి తండ్రి బిడ్డలు ఇలా పోట్లాడుకుంటుంటే దీని పరిష్కారం ఏమిటండి ఆ పరిష్కారం గురించే చెప్తున్నాను ఈ రాజకీయ ఒక క్షణం కూడా ఇంట్లో ఉంటారు వీళ్ళు మీ గౌరవానికి మర్యాదకి ఏ కళంకం రాదని చెప్పడానికే వచ్చాను నేను వస్తా మీరే కావాలన్నా నన్ను మళ్ళీ చూడలేరు ఇది నిజం లక్షలు ఖర్చు పెట్టి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు అది జరగలేదని తెలియదు కానీ కుప్ప కూలిపోయాను ఆయనకి నచ్చ చెప్పడానికి బదులు నువ్వే కోపడిపోతే ఎలాగరా అమ్మ లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మాలలు మార్చుకున్నంత మాత్రాన పెళ్లి కాదు రెండు మనసులు కలవాలి అదేనమ్మా పెళ్లి అయ్యో నేను చేసుకున్న భర్త కోసం మాట్లాడేదా కన్నా బిడ్డ కోసం మాట్లాడేదా ఇద్దరు నాకు కావాల్సిన వాళ్ళే కదరా వీరిద్దరూ ఇలా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు తప్పులు చెప్పుకుంటే దీనికి పరిష్కారం ఏమిట్రా నేను నా నిర్ణయాన్ని వారితో చెప్పాను ఇక మీరు తీర్మానించవలసింది వారి నేను కాదు నా బంగారం ఈ బంగారం నీ ముందు బలాదుర్రా అందుకే కావాలి మీ అమ్మ నీకు చేయి వేయలేదు నాన్నగారు నన్ను మర్చిపోయిన నేను ఆయన మర్చిపోలేదమ్మా అందుకే ఆయన పేరు పెట్టుకున్నా వారి ఆస్తికి నేను వారసుని కాలేకపోవచ్చు కానీ వారి పట్టుదలకి నేనేనమ్మా వారసుని వారి రక్తమే నాలో ప్రవహిస్తోంది అమ్మ ఇదే నిన్ను చూడ్డం నాకు ఆకర్షించ నేను చచ్చే వరకు నిన్ను మర్చిపోయాను ఆనందంతో పొంగిపోయాను ఇప్పుడు పెద్ద ఏక గుండెల మీద తట్టి తట్టుకోలేకపోతున్నానమ్మా చిన్నప్పుడు చేతులు నొప్పిట్టిన వాణ్ణి చంక దింపేవాణ్ణి కాదమ్మా ఇప్పుడు చేతులు జోడించి అల్లుడుగా నిన్న అంచిక్రియలు జరపమని అర్థించడం ఏం చేయగలనమ్మా అల్లుడు గారు అల్లుడు కొడుకుతో సమానమంటారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నా కొడుగ్గా భావించి ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను అడగమంటారా అదేమిటి మామయ్య మీరు ఎప్పుడు ఏ మాట అడిగితే కాదన్నాను అదేమిటి అడగండి నేను బతకను బతకాలని కూడా లేదు నేను చనిపోయాక నాకు తల కొరివి మీరే పెట్టాలి బోవనా నువ్వు నాకు మాట ఇవ్వాలి చెప్పండి నాకు సంబంధించినంత వరకు నా కొడుకు చచ్చిపోయిన ఇక మనకు మిగిలిన తల్లా ఇద్దరు కూతురు అల్లుడు నేను పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వాడు బంధుత్వం తిరిగేసి ఇంటికి వస్తే వాణ్ణి గాని వాడి మనుషులను గాని మన గుమ్మం కూడా తొక్కనివ్వరని నువ్వు నాకు మాట మనసా వాచా కర్మీణ నువ్వు నాకు భార్య వ్యక్తి మళ్ళీ వాణ్ణి మన ఇంటికి రానివ్వరని నాకు మాట వాడికంటే నీకు నేనే ఎక్కువైతే నాకు మాట రాజా 
మా అమ్మ రాదు మా నాన్నగారు చనిపోయిన వార్త కూడా నాకు చెప్పలేదు నాకు తెలుసు నేను చచ్చిపోయిన ఆమె రాదు నా బిడ్డగా నీకు ఒక బాధ్యత ఉంది నేను చనిపోయే వరకు మా అమ్మ రాలేదంటే నువ్వు ఇండియాకి వెళ్ళి మీ బామ్మను కలుసుకో నువ్వు మా వంశానికి ఒట్టి వారసుడు మాత్రమే కాదు మన కుటుంబాలు కలపగల వారధి కూడా నువ్వే బాబు చెదిరిపోయిన మన బంధం నీ వల్ల చేరుకోవాలి చేస్తావు బాబు నాతో మాట్లాడవా మీతో మాట్లాడకూడదని బామ్మ చెప్పింది ఓహో ఇంట్లోకి రావద్దండమే కాక నాతో మాట్లాడకూడదని కూడా చెప్పారా ఇంకేం చెప్పారు అది నా పని కాదు నీతో నాకు పని ఉంది నా కోసం చేసి పెడతా ఏంటి నాకు ఆకలిస్తుంది తినడానికి ఏదైనా పెట్టు ఆకలిస్తే బయటకు వెళ్తానండి బామ్మ నన్ను లోపలికి పిలిచే వరకు నేను తినడానికి కూడా బయటకు వెళ్ళని ప్రతిజ్ఞ చేశాను నీకు వీలైతే పెట్టు తింటాను లేదంటే పస్తుంటాను ఈ ఇంట్లోంచి ఒక్క చుక్క నీళ్లు కూడా ఇవ్వకూడదని బామ్మగారు చెప్పారు ఇంట్లోంచే కదా ఏది ఇవ్వదండి పోని పాలన ఇవ్వు ఎలా ఎలా తాగుతారు పొదుగులంచే నిజంగా తాగండి నిజంగానా నువ్వే చూడు ఏంటి బమ్మ ఇంట్లోంచి బయటికి పంపించారు కానీ ఉయ్యాలు కట్టుకుని నవ్వుతున్నారు ఇక పంపించలేరనుకుంటాను పట్టుదల మా జన్మ హక్కు కదా తాతలాగా వీళ్ళ అబ్బా అబ్బలాగా వీడు ఎందుకు నవ్వుతావు ఇలా లాగితే మీ తాత వచ్చినా కూడా లాగలేరు అలాగా నేను తోడతాను చూడు ఎందుకు మళ్ళీ నవ్వుతావు నేను చెప్పాను కదా అయితే తీసుకో నువ్వే తోడు దీనికంతా ఇది కావాలి అప్పుడు నాకు బొర్రలేదనా ఉంది కానీ మా ఊరు వేడి కదా అందుకే పని చేయలేదు ఇప్పుడు వేడి తగ్గింది ఇక పనిచేస్తుంది ఏంటి నేనే నీ పేరేంటి ఎన్నాళ్ళ నిన్ను హలో హలో అని పిలవాలి పిలవడానికైనా నీ పేరు చెప్పాలి కదా నా పేరా నా పేరు చామంతి చామంతి అయ్యారు గుడిసెలు మళ్ళీ మన వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఏమిటయ్యా గొడవ మామూలుగా రొయ్యల సీజన్ మొదలెట్టుకుని వచ్చే గొడవేగా వాళ్ళ ఏరియాలో రాకూడదని గొడవ చేస్తున్నారు అది మీతో చెప్పాలని ఇదంతా నేను వినాలి అదే నా పనే ఇవన్నీ చూసి కూర్చుంటే నాలుగు లాంచి నలభై లాంచీలు అయి ఉండేవి కావు వ్యాపారం అంటూ వచ్చాక న్యాయం ధర్మం చూడకూడదు లాభం మాత్రమే చూడాలి దానికోసం ఏమైనా చేయొచ్చు అదే నా పాలసీ ఏంటి వీరస్వామి గుంపుతో వచ్చా కడుపు రగిలే జనాన్ని సొత్తంటే మీకు గుంపులా ఉందా ఏకువనే లేసి వలలేసి ఆ తర్వాత సముద్రంలో శాపల కోసం వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు లేవు శాపలు లేవు ఏంటంటే మీ వల్లే వలలు మొత్తం నాశనం చేశారు ఒడ్డునున్న పెళ్లాం పిల్లలకి ఒట్టి చేతులు చూపించలేం కదా మీ యజమానులు ఒడ్డునుంటూ దుమ్మంటుకోకుండా సిల్లు సంపాదించేవాళ్ళు మీరు సముద్రంలో ప్యానాన్ని పనంగా పెట్టి సంపాదించేవాళ్ళం మేము దోణిలతో శాపలు పట్టడం చాలా కట్టమని లాంఛనతో వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు మీరు సముద్రంలో మిస్సని ఎంత దూరమైనా వెళ్ళగలుగుతాయి గారు మాని సెల్లలేడుగా అసలు విషయానికి రారా ఇది మీ ఇంటి కదా మా ఇంటి కదా కాదయ్య గారు తిన్నగా విషయానికి రావడానికి ఏం కావాలి నీకు ఇక మీద మీ ఓళ్ళు మా ఏరియాకి లాంచిల్లో శాపలు పడ్డానికి రాకూడదు ఇవాళ జరిగిన నట్టానంతా మీరే ఇయ్యాలి ఇవ్వలేదంటే 
जन्मला कार <laughs> मर्याद उड़ता <laughs> इन 
నాకే అర్థం కాలేదు బయట నా మీద కోపంగా ఉన్నట్టు నటిస్తూ ఇంట్లో నేను ఎప్పుడు వస్తానని ఎదురు చూస్తూ చూడు ఆ బాధ ఆహా గొప్ప ఆశే మేము ఎప్పటికి ఇంట్లోకి పిలవరు మీరు ఇక్కడ కూర్చొని అల్లాడాల్సింది అరే ఏ నెక్స్ట్ ఏంటో చెప్పుకొచ్చదా నెక్స్ట్ చూపించండి చెప్తాను అయ్యో పంకరు చేస్తున్నారు ఏ చూడు ఏమై చావంతి ఈ ఇంట్లో నేను ఒకదాని ఉన్నాననే భయం నీకు ఉందా వాడి తోటి పోయి నువ్వు ఆట్లాడుతున్నావా వాడేమిట్లాంటే ఉయ్యాల కట్టుకొని పోనని మొండి పట్టు పట్టి సత్యాగ్రహం చేస్తున్నాడు ఈ రోజు వాడానైనా తేలిపోవాలి ఏమయ్యా మేనేజర్ ఏమయ్యా నువ్వు ఒక మేనేజరా వాడు పోనని మొండి పట్టు పడుతున్నాడు నువ్వు పంపలేకపోతున్నావు వేడుకు చూస్తున్నావా అమ్మా నేను ఎంతో ప్రయత్నించి చూశాను కథలను అంటున్నాడు కథలను అంటున్నారు ఇంట్లో చేరి తీరతానంటున్నారు అమ్మా నేను మీ ఉప్పు తిన్నవాడిని ద్రోహం చేయడానికి నా మనసు నేను చెప్పినట్టు పనిచేయడానికి నీకు జీతం వాడు చేసే చూస్తే వాడి మొట్టి పట్టు చూస్తే వాడి ఎలా పంపాలో చెడిపోయేటుంది ఇదిగో చూడు రేపు తెల్లారేసరికి వాడి ఇక్కడ ఉండకూడదు వాడి ఇక్కడ ఉంటే నువ్వు ఉండకూడదు అంతే అమ్మగారు ఖచ్చితంగా చెప్పేశారు ఇక నా ప్రతాపం చూపిస్తాను ఏమిటి చూస్తున్నా రాజా వాళ్ళు నేను అవమానించవచ్చు నిందించవచ్చు కొట్టచ్చు కూడా కానీ ఏం జరిగినా సరే మీ బామ్మకి నచ్చ చెప్పి నువ్వు తన మనవడిగా ప్రవర్తించాలి వాటేసుకోవాల్సిన రెండు చేతుల్ని మీ తాతయ్య కట్టిపడేశాడు రా కట్టిపడేశాడు ఇప్పుడు అవన్నీ తెచ్చేసుకున్నాను నీ కోసం అన్ని తెచ్చేసుకున్నాను అన్ని మర్చిపోయినాను వచ్చావా అయ్యో తుమ్ముతున్నాడే అయ్యో రాజా పోబట్టు బాగా పోబట్టు అప్పుడే దం చేయదు రా రాజా ఇదే రా మీ నాన్నగారు రూము ఎలా ఉందో చూడు వాడుండగా కళకళ్ళాడుతూ సంతోషంగా ఉండేది ఇప్పుడు ఆ కళే పోయింది బామ్మా నేను ఈ రూమ్ లోనే ఉంటాను బామ్మా ఈ రూమ్ లోనా నువ్వు ఉంటావా ఎలా రా ఎక్కడ చూసినా బూజు దుమ్ము గందరగోళంగా ఉంది ఎలా ఉంటావు రా రాజా నీ కోసం ఒక రూమ్ బాగు చేసి పెట్టాను రా కాదు నాకు ఈ రూమే కావాలి ఓ మీ నాన్న ఉండే రూమ్ లో ఉండాలని ఆశపడుతున్నావా సరే కానీ అలాగే ఉండు సార్ ఏంటి లండన్ నుంచి మీ అత్తగారి ఇంటికి అబ్బాయి వచ్చాడండి తొరబాబు లాగా ఉన్నాడండి మీ అత్తయ్య గారు ఆనందానికి అంతే లేదండి అత్తయ్య అత్తయ్య ఓ అల్లుడు గారా రండి నేనే మీ కబురు చేద్దాం అనుకున్నాను మీరే వచ్చారా యాపిల్ పండులో ఉన్నాడు రోజంతా వాడిని చూస్తూ ఉండాలనిపిస్తుంది నా దృష్టి తగిలేటుంది వాడికి అల్లుడు రాజా బయటికి వెళ్ళాడు వస్తాడు చూద్దురు గారు నమస్కారం సార్ ఏమయ్యా నేను ఎందుకు మేనేజర్ గా పెట్టాను ఇంట్లో ఏం జరిగినా వచ్చి చెప్పక్కర్లే జీతం తీసుకోవడం మాత్రం మర్చిపో అత్తయ్య నేను కూడా ఈ విషయం అడగాలని వచ్చాను ఆ అబ్బాయి వచ్చి ఏడు రోజులు అయితే ఒక మాట కూడా నాతో చెప్పలేదే కాస్త పన్ను నొప్పి పెట్టినా కూడా నాకు ఫోన్ చేసే మీరు ఈ విషయం దాచిపెట్టారే వాడికి కొత్త బైక్ కూడా కొనిచ్చారటగా 
అప్పుడు కూడా నేను జ్ఞాపకం రాలేదా అత్తయ్య మిమ్మల్ని మీ ఆస్తిని ఇంటి గౌరవాన్ని కాపాడేది నేను అటువంటి నాతో ఎందుకు అత్తయ్య విషయం దాచిపెట్టారు ఏమిటల్లుడు గారు ఏమిటో మాట్లాడుతున్నారు అనవసరంగా వాడి మీద ఎందుకు గురిచిపడ్డారు ఇందులో రహస్యమే ఉంది చూడండి నా మనవుడు వచ్చాడు నేను ఈ లోకాన్ని మర్చిపోయినాను నాకు అంత సంతోషం అత్తయ్య మీరు సంతోషంలో అన్ని మర్చిపోవచ్చు కానీ నేను ఏది మర్చిపోను మన్నించను ఎందుకంటే ఈ ఇంట్లో మీకంటే నాకు ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది నేను మీకు అల్లుణ్ణి మాత్రమే కాను కొడుకును కూడా మీరు కొంచెం ఊ అంటే చాలు ఈ రోజే వెంటనే వాళ్ళ ఇంట్లో తెరమేస్తాను వాడి కుటుంబ వారసుడు బాబు కుటుంబ వారసుడు వారసుడా ఇరవై సంవత్సరాలుగా భువనేశ్వర ఆస్తికి నేనే వారసును అని ఊరంతా చెప్పుకుంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆ ఆస్తికి నేను వారసును కానేమని సందేహంగా ఉంది మేమైతే జనానికి అర్థం కాకూడదని అయోమయంగా మాట్లాడుతుంటాం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి సార్ ముసలావిడ మనవుడు లండన్ నుంచి వచ్చాడు అవును చట్ట ప్రకారం బామగారు ఆస్తికి మనవుడేగా వారసుడు అవునవును చట్ట ప్రకారం చూస్తే మనవుడే వారసుడు అయినా మనమెప్పుడు సార్ చట్టాన్ని చూసింది వెళ్ళొస్తానండి అవునవును అన్న కొడుకుని చూడడానికి తొందరపడుతున్నావే తొందరపడుతుంది నేను కాదు అలా చూడండి కార్ లో కూర్చుని హారన్ ఎలా కొడుతుందో నేను వెళ్ళొస్తాను ఏమిటి సార్ మీరు చేతిలో వెన్న పెట్టుకుని నెయ్యి కోసం వెతుకుతారు ఏమిటయ్యా అనేది మనం శత్రువు అనుకుంటే శత్రువు లేదంటే మీ కల్లుడు మనవుడు వచ్చాడు మనవరాలు ఇక్కడే ఉంది ఇద్దరికి ముడి వేసేస్తే సమస్యే తీరిపోతుంది ఈ చోడు ఎలా ఉంది బాగుంది కదా నా మనవుడు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ ఉన్నాడు హీరో హీరో అని చెప్పుకుంటూ తిరిగావు ఇప్పుడు జీరో అయ్యావు ఇన్నాళ్ళు చామంతి కోసం ఎదురు చూసావు ఇప్పుడు వీడెత్తుకుపోయాడు రే ఫారిన్ సర్కే రామన్ దేశంలో విలువ ఇవ్వగా ఉన్నాడని వల్ల చెక్కావా సారీ నేను వల్ల చెక్కాను ఏమిటే నేను మగాళ్ళ తెలియటలా ఏమిటమ్మా చామంతి ఇప్పుడు నేనేం చేశాను కొత్తగా వచ్చిన వాడితో ఊరంతా తిరుగుతున్నావే ఏ నాతో తిరగకూడదా ఏమిటిది ఓకే రిలాక్స్ ఓకే ఫ్రెండ్ గెట్ అప్ తీసి చేయొచ్చు కానీ దానికి ఓ లిమిట్ ఉంది ఓకే టేక్ ఇట్ ఈజీ బాయ్ రాజామంతి ఇదిగోండి ఉండు ఏంటి కొంచెం ఉండు కళ్ళు మూసుకో ఎందుకు అరే కళ్ళు మూసుకో చెప్తాను అలాగే వెనకెళ్ళు కళ్ళు తెరవక ఇక్కడే ఉండు అక్కడే ఉండు ఏయ్ కళ్ళు తెరవకూడదు అక్కడే ఉండు ఏయ్ తెరవకూడదు ఇప్పుడు చూడు
అటు చూడరా పార్టీ జోడితో వస్తుందిరా జరిగిందంతా మర్చిపోదాం మనం అంతా ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ నా వీఆర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ చచ్చ అంతా ఎప్పుడో మర్చిపోయాను నిజంగా ష్యూర్ Okay then, it's a wonderful party. Thank you. Hmm. Thank you. So, Seva, you are friends with your friends. You are afraid of your friends. You are afraid of your teenagers. I'm afraid of you. They are afraid of you. Hey, hey, hey! వాళ్ళ మాట వదిలేండి రండి వెళ్దాం ఒకడిని అంతమంది కలిసి కొడుతుంటే నువ్వు పదం నమ్మటేంటి వాడు చేసిన తప్పు అటువంటిది కొట్టకేం చేస్తారు వాడేం తప్పు చేశాడు కొడుతున్నాడే అతని చెల్లెలికి లవ్ లెటర్ రాశాడు అందుకే కొడుతున్నారు లవ్ లెటర్ రాడం తప్ప తప్పు కదా అదేం తప్పు వాడ పిల్లని లవ్ చేశాడు ఆ చెప్పే హక్కు వాడికి లేదా ఆ పిల్ల కూడా ఇష్టపడితే ఎస్ అని చెప్పని ఇష్టం లేకపోతే ఐఎమ్ సారీ నేను లవ్ చేయట్లేదని చెప్పని అలా కాకుండా కొడతారేమిటి ఆహా లెటర్స్ రాసి ఇవ్వడం మీ ఊళ్ళో ఇక్కడ అదంతా కుదరదు సరే లెటర్ ఇవ్వడం కుదరదు స్వయంగా వెళ్ళి చెప్పచ్చు లెటర్ ఇచ్చినందుకే ఎంత పని చేస్తే స్వయంగా చెప్తే కొట్టే చంపేస్తారు మరైతే ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళు ఎలాగో చెప్పుకుంటారు మీకెందుకు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి తీరాలి ఏ ఎందుకంటే నేను లవ్ చేస్తున్నాను మీతో ఎలా చెప్పాలి నాకు తెలియకలదా చావంతి 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 నేను మా బామను చూసి వెళ్దామనే వచ్చాను ఆవిడ చూపించిన ప్రేమతో ఇక్కడ కొద్ది రోజులు ఉందామని ఆశపడ్డాను కానీ నేను లవ్ చేసినప్పటి నుంచి నేను ఇక్కడే సెటిల్ అవుదాం అనుకున్నాను మా బామ నన్ను ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టినప్పుడు కూడా నా మీద దయ చూపించావు ఆకలి అనగానే నాకు అన్నం పెట్టావు మిగతా వాళ్ళు నన్ను కొట్టి నెట్టిన వెంటనే నా కోసం బాధపడ్డావు సానుభూతి అండి అదే మిగతా వాళ్ళకి లేనిది నీకెలా వచ్చింది చామంతి నువ్వు నా మీద చూపింది సానుభూతి కాదు ప్రేమ అవును చామంతి అవును మీ ఊళ్ళో రావణయ్య అని ఒకడు ఉండాలి మూడేళ్ల క్రితం పోయాడు ఓహో ఇప్పుడు మీ అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తున్నారు అమ్మ నాన్న చచ్చిపోయారు అనాథైనా డబ్బు తెసుకుని సేనా ఉందన్న అవునండి బ్యాంక్ లో వేసుకున్నా బ్యాంక్ ఈ సౌదమే నా బ్యాంక్ ఎప్పుడు కావాలన్నా వాడుకుంటుంటా అమ్మా ఎవరిది ఈరసాని నువ్వు చామంతికి పెళ్లి కొడుకు చూస్తున్నావా బెష్ బెష్ అది నీ చెల్లెలు మాత్రమే కాదురా నాకు మనవరాలి మాదిరి అది మీ ఇంట్లో పుట్టవలసిన పిల్ల కాదురా తప్పి పుట్టింది దాని అందానికి గుణానికి చదువుకి మంచి మొగ్గుడు రావాలి అనవసరంగా తొందరపడి ఎవరిని ఎత్తునో కట్టేక చామంతి పెళ్లిలో నీకెంత శ్రద్ధ ఉందో అంతకంటే నాకు ఎక్కువ ఉంది చామంతి వివాహం నేనే దగ్గర నుండి జరిపిస్తా అర్థమైందా మిమ్మల్ని అడగకుండా మాటిచ్చేస్తానా తీసుకొచ్చానండి ఎర్ర చొక్క వేసుకున్నాడే అతనే మొరటోడ్లాగున్నాడే మరి చదువు సంధ్య కూడా ఉన్నట్లేదు వీడికి మీరే మొరటోడు అన్నారు కందా మరి ఇంకేం చదువుకుంటాడు కానీ మా వ్యాపారానికి సరైనోడు మొత్తానికి మంచోడు
ఏమైనా చామంతిని ఓసారి కనుకో చామంతి బమ్మా చూడవే ఎవరు వచ్చారు చెల్లి ఇప్పుడే నీకు గుర్తొచ్చిందా కోపంగా ఉన్నట్టున్నావే నాకు చెప్పలేనంత పనుందమ్మా ఏం తీసుకొచ్చాను చూడు తీసుకోవే అరే ఇలా చూడు సిలోనాడు ఇచ్చాడు ఈ ఊళ్ళో ఎవరి దగ్గర లేదు ఇలా చూడు సింగపూర్ ఆడు దగ్గర కొన్నాను చూడవే మీ అన్నయ్య మీద కోపగించుకున్నావే నీ కోసం ఎన్నెన్ని తెచ్చాడు చూడు దానికేం తెలుతుందండి పిచ్చిది ఇలా చూడండి ఇలా చూడు మూడు కాసుల గోలుసు మా జాతిలో ఏ నాయాల దగ్గర లేదు ఇల్లంతా ఒకటి జనం ఎందుకు ఇది చూడడానికే కేవలం పెట్టి చూసి అదిరిపోతున్నారు నా మీద నమ్మకం లేక నీ చెల్లెలకి ఒక్కొక్కటే కూడా పెడుతున్నావా ఏంటమ్మా అంత మాట అంటారు మీ మీద నమ్మకం లేకనా దీన్ని ఇక్కడ పెరగనిచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి అది ఇక్కడేగా పెరుగుతుంది ఊళ్ళో ఈ రాసామి చెల్లెలంటే ఎవడికమ్మా తెలుసు మీ మనవరాలంటేనే అందరికీ తెలుసు ఏదో మీ అంత కాకపోయినా నా శక్తికి తగ్గట్టు దాచిపెట్టాను సొంతం అని అనడానికి ఆ తప్ప నాకు ఇంకెవరున్నారమ్మా నేను కావాలని రాలేదు ఏదో చప్పుడైతే అది ఏదో ఐఎమ్ సారీ ఒక నిమిషం 
What is this? नहीं को माल ते के विवाह निश्चय जैस तो ना रहा। किच्छ तर तो माँ, यावन नट गया कुछ चलो। यावन नट गली। ना पहले की तो नट गया खड़ा था। मेरा नोर को, अंदर ऐसे टाव मान जाए करा। इंद्र आव मान पटन क्यों नहीं? अंदर की तेली नहीं बंदी, ना की पहले स्टल लेते। राजा, मेरे चप्पेर का दानी इंतह करने का यार पार्टी से आना कानी ना पर उतीस पारी से रो वक्करा इधर है कलेक्टर नूछ पियों वार को वो रंदे समक्षण लोना प्रतिष्ठा गंगा पाले इंदी इनको किंटी के बिल्ली ना बिटे कुवरुड़ कावल नडी का रहतुन कोड़ा कोल पोया नो इन तटी के कारों ने निमानो डो राजा यंदु कला� कोपड़ी प्रेमरा मोकाल मनवरा बंगला इंसान कमिंची मार्टल है रो ये वो तो ना कहते हैं इंसान करके नहीं था ला ये इंदमा रे 
ఇది మీ ఇంట్లో పుట్టాల్సిన పిల్ల కాదు మా ఇంట్లో పుట్టాల్సిన పిల్ల ఇది నీ సెల్లెలు కాదురా నా మనవరాలు దీని అందానికి తెలివికి ఓ మంచి మొగుడిని చూసి నేనే పెళ్లి జరిపించేస్తాను అన్నారే ఇప్పుడు మీ మనవడు ప్రేమించగానే మనవరాలు దాసి అయిపోయిందా దూరమైన చుట్టాలంతా దగ్గర నోరు ముసుకయ్యా అమ్మా మీకు డబ్బే ముఖ్యం రోజుకోసారి సత్తు రోజుకోసారి బతికే మాకు ప్రేమాభిమానాలే ముఖ్యం నరం లేని నాలికయ్య గారు ఎట్టా కావాలన్నా మాట్లాడుద్ది మేము తలుసుకుంటే మాట్లాడగలం డబ్బు అంతనేది మీకు మటుకే కాదు మాకు కూడా ఉన్నాయి ఉన్నోళ్ళైనా సరే లేనోళ్ళైనా సరే కయ్యమంటూ వస్తే డి అంటే డి మనకేనమ్మా డబ్బు ఇదంతా ఎంతో ముఖ్యం వీళ్ళు సిన్నోళ్ళమ్మా వీళ్ళకి ఇవన్నీ ముఖ్యం కాదు మా గుడిసెల్లో జనాలకి మేడ మీద లేపవచ్చు కానీ మాన మర్యాదలున్నాయి పిచ్చి తల్లికి ఇది చతకదం తెలియలేదే ఇదిగో చెప్తున్నా నా సెల్లులు మీ మనవన్ని కలుసుకోదు ఈ ఇంటి గడప తొక్కనే తొక్కదు ఒకేలా తొక్కితే దాని తల నరికి పారేస్తా అదే విధంగా మీ మనవడు కూడా నా ఇంటి గడప తొక్కకూడదు నా సెల్లుల్ని చూడకూడదు ఒకేలా చూస్తే రాకూడదని చెప్పాను కదా ఆడి ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాడు నా చేతిలో సావాలు వచ్చాడా ఇంకోసారి ఆడి ఇక్కడ చూశాను ఆడి సావు నా చేతిలోనే పరువు మర్యాద మానం ఆళ్లకు మటుకే కాదు గుడిసెలో ఉన్న నాకు ఏంది అన్నయ్య ఇంకోసారి ఆడిని ఇక్కడ చూస్తే పేనాలతో తిరిగి వెళ్ళడు జాగ్రత్త ఆశపడకూడదా మీరు ఆశపడచ్చు కానీ నాకంతస్తు కావాలిగా నీకేం లోటు చదువు ఉంది అందం ఉంది అందం దేవుడిచ్చాడు చదువు మీ బామ్మగారిచ్చారు సొంత అని చూస్తే నాకంటూ ఏమీ లేవు ఈ బంగ్లా కారు డబ్బు ఏమీ లేవు బంగ్లా బాగుంది కారు బాగుంది అన్నా నాకు నువ్వే బాగున్నావా నాను జీవితంలో ప్రేమించడం ఒకేసారి జరుగుతుంది మీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పండి నేను చచ్చిపోతాను నన్ను ప్రేమించానని చెప్పి నా జీవితంతో ఆడుకోవద్దు నేను మోసం చేస్తానని మాత్రం చెప్పకు అది నేను తట్టుకోలేను ఎందుకో తెలుసా నేను నిజంగా నేను ప్రేమించాను ఇప్పుడు రాజా చామంతి కడుపు మీద ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆహా కోపం ఇప్పుడు ఏం చేస్తానో చూడండి ఇప్పుడు రాజా నా శరీరంలో కలిసిపోయారు నా రాజా నా నుంచి ఎవరూ విడితీయలేరు
ಹತ್ರ ತೀರ್ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಸಿನ ಪ್ರತಿ ಒಳು ಸವಾಲಂಕುಂಟೇ ಈ ಸಮುದ್ರವೇ ಸಾವದಮ್ಮ ಚಾಪಲಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸವಾಲೇ ತೆಲ್ತಾಯಮ್ಮ ಏಮ್ಮ ಸವಾಲನೇ ಅನ್ಕುನಾವ ತೋಡ ಬುಟ್ಟಿನ ಅನ್ನ ಇಂತ ಕಾಲ ಸುಟ್ಟು ಉನ್ನ ಜನ ಈ ಲಂದ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಅಬ್ಬಾಯ ಮುಖ್ಯ ಏಡ ಸವಾಲನಕುಟೆ ಸಾವು ತನಕ ಸಮುದ್ರವೇ ದೊರಕಿಂದ ನೀ ಅಮ್ಮನ ನೆಂದುಕು ಮುಂದುಕದ್ದೋ ತಿಳಿಸಮ್ಮ ನು ಮುಂದುಗ ಪುಟ್ಟುಂಟೆ ಅನಾದಗ ಬಾದ ಪಡತಾವನೇ ತಿಳಿಸು ನಿನ್ನು ಕಾಪಾಡ ಎಂದುಕು ದಿಕ್ಕು ಲೇಕೊಂಡ ಪೋತಂದನೇ ತಿಳಿಸು ಅಂದುಕೆ ನನ್ನ ಮುಂದುಕದ್ದೆ ನೀ ಕೇನ್ ಸೈಯಾಲೋ ಎಲಾ ಸೈಯಾಲೋ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲ್ಸಿಂದೆ ನೀ ಕಂಟೆ ಮುಂದುಗ ಪುಟ್ಟಿನ ನೇನು ನೀ ಅಮ್ಮನ ನೀಕಿಪ್ಪುಡು ಜರಗಬೋಯೇ ಪೆಲ್ಲಿಕಿ ಎಪ್ಪುಡೋ ನೀ ಅನ್ನ ಕುರಿಪೆಟ್ಟಿನ ಪೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟನು ಮನ ಜಾತಿ ಜನಲ್ಲೋ ಏ ಒಕ್ಕ ನಾಯಾರ ಕಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಸೂಸು ಎಂದುಕ ಯನು ಕೂಡ ದಾನಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ತಿಡ್ತನಾ ಏತೋ ತೆಲಕ ಚೇಸಿನನ್ನ ಆಗವೆ ಏಂದಿ ಪೇವಾ ನಾ ಕಟ್ಟೆ ನಾ ಸಿಲ್ಲೆ ಮಿದ ಪೇವಾ ನಾ ಸಿಲ್ಲೆ ಪೆಲ್ಲಿಕಿ ಏ ಕೊಟ್ಲ ಚಿ ಬಟ್ಟಲು ಕೊರಾಲಿ ಏಟು ಬಟ್ಟಿ ನಗಲೆಯಾಲಿ ಏ ಇದಂಗ ಅಲಂಕರಿಸಾಲಿ ಏ ಈ ಕಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಿಯಾಲದೆ 10 ಸಂವತ್ಸರಾಲೆ ಓಕಟಿ ರೆಡ್ಡೆಲು ಕಾದು 10 ಸಂವತ್ಸರಾಲಗ ಕಟ್ಟಪಡಿ ಪಾಟು ಪರಿ ಸೇರ್ಚಿತ್ತಾರು ಪದಿ ರೋಜಲೋಕ ಬಡುತಾಯಿತ ಪರಿಸೆ ಕಗಾರೆ ನಾ ಆಸನನ್ನಿ ಸಪ್ಪುಕೋ ಬಟ್ಟಾವಾ ಏ ಸಾವತೆ ಒಚ್ಚಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನೀಕು ಮಾಲಿಕರಿಕಿ ನಿಚ್ಚತಾತೋ ಸಿದ್ಧಂಗ ಉಂಡು ರಾ ರಾಜೀ ಪಟ್ಟಿ ತೇಡ ತೆರಿಕೊಂಡ ಮಾತಾಡ್ತನವೇ ಇದಂತ ಸಂಬಂಧ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಂಬೂಲ ತೀಸ್ಕರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸೇಸೇಸ್ಕೊಂಡ ಏಂಟಿ ಬಾವಾ ಸಂತೋಷಂಗೆ ಕೋಪಂಗ ನಾ ಮೊಹವೇ ಅಂತ ವಚ್ಚಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೀ ಚುಟ್ಟಾಲಂದ್ರತೋ ಕಲಿಸಿರಾ ಮುಂದ ಚುಟ್ಟು ಕತ್ತಿರ್ಚಕೋ ರೈ ಈ ಮಾಣಿಕ್ಯರಿಗೆ ವಚ್ಚ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ರೋಯ್ ಒಂಟಿಗಾಡು ಒಂಟಿಗಾಡು ಅಂಟುಂಟಾರ ಕದಾ ಕಾಪರನ್ ಸೇಟ ನೋಗ ರಾಬೋತಂದ್ರ ರೋಯ್ ರಾಜ ನೀನು ಕಾವಲನಿ ಗಾನಿ ನಾ ಸಂತೋಷಂ ಗುರಿಂಚ ಗಾನಿ ನಿನ್ನೆ ಅನಕ ರಾಲೇದು ಎಂತೋ ಮನೆ ಚಾವನ ಅಪಡಾನಕಿ ನೀನು ಚಾವದಲ್ಸ್ಕೊನ್ನ ನಾಕು ಜರಗಬೋಯೇದ ಪೆಳ್ಳಿ ಕಾದು ದಾಹನು ನೀನು ಎಕಬೋಯೇದ ಪೆಳ್ಳಿ ಮಂಡಪಂ ಕಾದು ಊರಿ ಕಂಬು ನಾ ಮೆಳ್ಳೋ ಕಟ್ಟಬೋಯೇದ ತಾಳಿ ಕಾದು ಊರಿ ತಾಡು ಚಾಮಂತಿ ನೀ ಚಿಪ್ಪೇದ ನಿಜವೇ ಚಾಮಂತಿ ನೀ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೋಯನ ನೀನು ಈ ಚೋಟದಲ್ಲಿ ಎಕಡಕ್ಕೆ ಬೆಳನು ನೆರವೇರನೆ ಮನ ಪ್ರೇಮನ ಪಾಠಗ ಪಾಡಕುಂಟಾನು ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಗುಂತು ಬಗಿರಿ ಒಕ ರೋಜಿ ಕಡಲೆಲೋ ಪಡಿ ಸಸ್ತಾನು ನಾ ಊಪಿರಿ ಕಡಲೆ ಗಾಲೆಲೋ ಕಲಸಿ ಅಲಳಗ ಮಾರಿ ಈ ತೀರಾನೆ ತಾಕುತೂನೇ ಉಂಟುಂದಿ ಆ ಅಲಳ ಸವ್ವಡಿಲೋ ಚಾಮಂತಿ ಚಾಮಂತಿ ಅನ್ನ ನೀ ಪೇರೇ ವಿನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಆ ಸವ್ವಡಿ ನೂ ವಿನಲೇಕ ಪೋಚು ಈ ಲೋಕ ವಿಂಟುನೇ ಉಂಟುಂದಿ ಚಾಮಂತಿ ನೀನು ಚನಿಪೋಯೇ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಒಕ್ಕಸಾರೆ ತಾಕಾಲನಿ ನಾ ಮನಸು ಕೋರುಕುಂಟುಂದಿ ಓಕೇ ಒಕ್ಕಸಾರೆ ನೀನು ತಾಕಚ್ಚ
ఇందు భోజనం ఉంటదా గురు ఇందు గొప్పగా ఉంటదరా ఇలా చూడు మా అన్నయ్య చేసుకునే దానివి నువ్వు నాకు అమ్మ లాంటి దానివి దయచేసి నన్ను బలవంతో పెట్టుకో నేను ఈ నిశ్చితార్థానికి ఒప్పుకోను బతికినా సరే చచ్చినా సరే నాకు సర్వం నా రాజయ్యే లక్ష్మే తీసుకురా అక్కో ఆ చీర లేవు ఏం పెళ్లి కొడక శాపల్ ఏమన్నా గమ్మున కూర్చున్నావు ఇలా ఒక్కరో జనం మంచి తిడి తిను నువ్వు ఒడ్డిస్తే ఎవరు తింటారు పెళ్లి కూతురు ఒడ్డించు మన శాంతి ఏంటి ఇది పూలని చంద్రవంతు చేస్తున్నా మీరు మాత్రం నా జీవితాన్ని చంద్రవంతుని చేయొచ్చా ఒక రోజు వాడిపోయే పువ్వుల గురించి ఎంత బాధపడుతున్నావే జీవితాంతో బాధపడిపోయే నా కష్టం నీకు అర్థం కాదా సరే సరే రాకూదాను అందరి ముందు మీ అన్నయ్యని అవమానం చేయాలా ఎన్నిసార్లు చెప్తా నీకు బుద్ధి లేదు లేచరా చామంతి లేచి నుంచోమా చెప్పలేనంత దిష్టి ఊరంతా నీ గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంది దిష్టి తీస్తానులే దిష్టి తీస్తే నేను ఆశపడింది దొరుకుతుందా నిజంగా దిష్టి తీయాలనుకుంటే నన్నే గుమ్మడికాయల పగలు కొట్టు మంచి వచ్చాడు నా తలరాతి ప్రకారం జరగని నువ్వు వెళ్ళు నా మాట కాస్త విన్నమ్మా వదిన మనసుకు నచ్చిన వాడిని చేసుకోలేకపోతున్నాను నా మనస్సాక్షికి విరుద్ధంగా ఎందుకు బలవంతు పెడతారు దేనికి నాకు స్వేచ్ఛ లేదా
చేశామంతి రక్తంతోను నిప్పుతోను నిన్ను నువ్వే శిక్షించుకున్నావి వేడుకున్నది జరగాలంటే యజ్ఞం చేసి అగ్నితో పునీతం చేసి రక్త బలులు అర్పిస్తారు నా దృష్టిలో మాత్రం ఇది ప్రేమ యజ్ఞం రాజా ఈ అగ్ని మన ప్రేమను పునీతం చేస్తుంది ఈ రక్తం మనల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది రాజా మంచి అయ్య చేతిలో పెట్టి పెళ్లి చేయాలని ఆశపడి దానికోసం ఒక అయ్యకు మాటిచ్చి ఇప్పుడు ఆ మాట కాపాడుకోలేక తలొంచి నించున్నానే నన్ను చూసి ఏవని అడిగావే నరకమన ఎందుకు అరగవలే నిన్ను కని నా చేతుల్లో పెట్టిపోయిందే అప్పుడే నిన్ను నరికి పారేసుంటే నువ్వు ఇట్టు అడిగేదానివి కాదు నిన్ను ఎదిరించి మాట్లాడుతుంది ఒక్కరా అలా అడిగేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరిని నరికి పారేసి నడి సముద్రంలో పడి సత్తారు ఒకళ్ళు పేమించుకున్నారు వాళ్ళు కలపడం మానేసి కట్టెత్తి నరకడానికి వచ్చావే పేనం అంటే అది తేలికైపోనదా ఒక పేనం తీయడం పది నిమిషాలు ఒక జీవికి పేనం పోయడం పది మాసాలు కనిపించే వాళ్ళకైనా తెలు తది పెట్టిలువా ఏమయ్యా ఈరాసామి ఆ సముద్రం నుంచి అలల్ని ఎట తీయాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కుదరదు నీ వల్ల కాదు ఆపండయ్యా ఏంటయ్యా ఇష్టం సార్ అన్న గురించి తేలిగ్గా మాట్లాడుతున్నారు ఆ రోజు ఆ పెద్దవాడికి పిల్లలు ఎల్లగొట్టిందే మన జాతి జనం గురించి సులభంగా మాట్లాడిందే అప్పుడు మీరంతా ఏం చేస్తున్నారయ్యా ఎవడైనా ఒక్కడైనా ఎందుకని అడిగాడయ్యా ఏమయ్యా పెంచిన వాడు అడుగుతున్నాడు అందులో ఏంటయ్యా తప్పు అన్న ఇద్దరిని కలపనని చెప్పలేదే ఆ రోజు ఆ పెద్దవాడి డబ్బు మొదంతో ఈ పిల్లని కొట్టి తరివేసింది ఇతనేమో దీని మీద ప్రాణం పెట్టుకున్నాను అంటున్నాడు ఏ రేపే ఆ ముసలి వాడిని ఒప్పించి దీన్ని చేసుకుంటాడు అడగండయ్యా అడగండయ్యా అక్కడ అడగవలసిన మాటలు ఇక్కడ అడుగుతారేమయ్యా అదే మాట చెప్తాను ఎందుకంటే అది నిజం నేను చేమంతిని ప్రేమించడం నీకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంతస్తు లేదు డబ్బు లేదు అదే ఉంటే నన్ను కాదే దరివా మా నాన్న చాలా మంచివారు ఆయన ఇల్లు వదిలి రావడానికి కారణం మా తాతగారి పట్టుదల అహంకారం అని మా నాన్న తరచు చెప్పేవాడు కానీ ఇప్పుడు నేనంటున్నా మా నాన్న ఇల్లు వదిలి రావడానికి కారణం నువ్వే నా విషయంలో నువ్వు ఎంత పట్టుదలగా ఉన్నావు అదే విధంగా మా నాన్న విషయంలో కూడా ఉండుంటావు అందుకే చివరి వరకు తండ్రి కొడుకులు చూసుకోకుండానే పోయారు నన్ను అదే విధంగా ఆయన డబ్బుతో రావాలని ఆశపడ్డావు కానీ మా నాన్న ఒంటరిగా ఈ దేశం విడిచి వెళ్లారు చివరికి కోటేశ్వరుడిగా పోయారు బొమ్మని డబ్బు అంతస్తు నాకు అక్కర్లేదు అవి నేను సంపాదించగలను నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది నాకు నా చామంతే కావాలి నన్ను తనతో చేర్చకపోతే నేను ఇంట్లో ఉండను ఇదిగో నువ్వు వాస్తవ విసిరించి బొమ్మ నీకు ప్రేమాభిమానాలు కొంచెమైనా లేవు నేను ఆ గుడిసెల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నా వస్తాను బొమ్మ ఈ బామ్మ నువ్వు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదురా నాకే ఆస్తి మీద ఆశలేదురా ఏమిటి రా బోడే ఆస్తి 
ఈ పెద్ద బంగారం పగల కొట్టి రాళ్ళు మట్టి దూలాలే కదరా మిగిలేది కానీ మన బంధం అటువంటిది కాదురా రక్త సంబంధంతోనూ వంశ గౌరవంతోనూ మనసుతోనూ మమకాలంతోనూ ముడిపడిన బంధం రా బంధం అర్థం చేసుకోరా ఈ కట్టడాన్ని పగల కొట్టచ్చు కానీ మన బంధాన్ని విడదీయలేవు రా విడదీయలేవు నాకు నువ్వే కావాలి నాకు ఆస్తి వద్దు పాడు వద్దు నీకు చామంతి కదా కావాలి సరే మీ ఇద్దరిని ఒకటిగా చేస్తాను ఈ లోకమే ఎదురు తిరిగినా సరే నేను లక్ష్యం చేయను మీ ఇద్దరిని ఒకటిగా చేస్తాను ఇది నిజం నా మాట నమ్మ రాజా నువ్వు వెళ్ళిపోతానని మాత్రం చెప్పకురా నన్ను విడిచి వెళ్ళకురా నువ్వు లేకుండా ఈ బామ్మ ఎక్కడావిడు వీరాసామి ఒరే వీరాసామి ఏం రా నీ ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వచ్చాను రామ్మ చెప్పడానికి కూడా నీకు మనసు రాలేదా ఏంద్రా ఏంది ఇక్కడ గుంపు పుండ్రా అదే ఒకటిరా వాళ్ళని ఎందుకు నా తడుగుతున్నావు వాళ్ళు ఉంటే ఉండిపోని ఇందులో తప్పే ఉంది ఆ డొంక తిరుగులు లేకుండా అసలు విషయానికి వస్తాను నా మనవడికి నీ చెల్లెలకి పెళ్లి చేయాలని వచ్చాను ఏమంటావు ఏందన్నారు ఏంట్రా చూడా చామంతిని నా మనవడికి పిల్లని అడగడానికి వచ్చాను బురకెక్కిందా ఏమ్మా ఆ రోజు ఏదేదో మాట్లాడారే చామంతి నా ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు నా మనవడికి పెళ్లి కాదు అది ఇంట్లో ఉంటే నా మనవడిని సెడగొడుతుంది అది గుడిసెలో పిల్ల బుద్ధిని మార్చలేమని ఆ నోటితోనే చెప్పి ఆ రోజు ఎల్లగొట్టారే గాలి వాళ్ళకి గుడి గోపురం మీద ఉండటానికి గాలి తిరిగితే కిందకి సారటానికి నేనే ఎంగిలాకును కాను మడిసిని మీరంతా పూట పూటకి ఉప్పుని అందంలో మట్టుకే కలుపుకుని తింటారు కానీ మేము అలా కాదు రోజు ఆ ఉప్పునే గాలిగా పీల్చుకుంటాం అందుకే మీకంటే మాకే ఎక్కువ అవునరా ఆ రోజు అలాగే మాట్లాడాను ఆనాడు అలాంటి పరిస్థితి నా స్థానంలో నువ్వు ఉంటే నువ్వు అలాగే మాట్లాడేవాడేరా ఒరే వీరాసామి ఒకటి చెప్తున్నాను ఒక పిల్ల ఒకటికి మనసు ఇంకొకటి తను ఇచ్చి బ్రతకలేదురా ఆ దుర్మార్గాన్ని నీ చెల్లెలికి నువ్వు చేయొద్దు నా అంతస్తు వంశ గౌరవం అన్ని వదులుకుని నా మనవడికి నీ చెల్లెలికి పెళ్లి చేయాలని నీ ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వచ్చాను నన్ను ఒట్టి చేతులతో పంపించకు దానికి ఇంకొకటితో నిశ్చితార్థం చేశాను చామంతి రాజా ఒకరినొకరు ప్రాణాధికంగా ప్రేమించుకున్నారని నీకు తెలుసు కదరా అది తెలిసి కూడా ఇంకోటికి నిశ్చయం చేశాను బుద్ధి లేకుండా చెప్పడానికి నీకు సిగ్గు లేదు ఒకటితో నిశ్చితార్థం చేసిన పిల్లని ఇంకొకటికి చాలా పెళ్లి చేసేది ఏందన్నా ఒకళ్ళ ప్రేమించిన పిల్లని ఇంకొకళ్ళు ఖాయం చేయడం తప్పు కదా ఊరుకో అన్న ఆ అమ్మగారు విషయాన్ని కొండ బాధలు కొట్టినట్టు చెప్పారు కదా ఏ మన చెల్లికి ఇష్టం లేని పని మనం ఎందుకు చేయాలా నువ్వు ఊరికి ఎన్నో మంచి పనులు చేసావు మన ఇంట్లో జరిగే మంచి పనికి నువ్వెందుకు అడ్డుపడాలా సరే అని చెప్పన్నా అమ్మా అన్న సరే అని చెప్పేశాడు అన్న నువ్వు సరే అని చెప్పేశావు మాట్లాడుకోరుక పైన జరగాల్సిన పనులు చూడు శ్యావంతి అన్న సరే అని చెప్పేశాడమ్మా అన్న సరే అని చెప్పేశాడమ్మా అన్న సరే అని చెప్పేశాడమ్మా అన్న సరే అని చెప్పేశాడమ్మా ఏమయ్యా భోజనం నచ్చలేదా చెయ్యాలనిపించడంలే మాణిక్యానికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయానని తలుసుకుంటే గుండె రగిలిపోతా ఉంది బయటికి ముసుగేసుకున్న ఆడిద్దానిలా ఇంట్లో కూకుంటే ఊరుకుంటానా ఈ ఇంట్లో నుంచి వస్తాడని చూస్తే దొంగకు తేలు కుట్టినట్టు ఇటు నుంచి వస్తాడే ఇలా చూడు నేనా నీ సెల్లెలు వింటబడ్డాను నువ్వేగా నా సెల్లెలు చూడు దాని అన్న చూడు అని నన్ను తీసుకెళ్లి నిశ్చితార్థం చేశావు ఈ రోజు డబ్బు నోడు దొరకగానే ఈ చేపలో తేలికైపోయాడా మాట మారేవు కదా రా నువ్వు ఇలా చూడు నీటిలో దిగే మగాడికి మాట నిజాయితీ ఉండాలా నేల మీద బతికి ఆడదానికి మనసు నిజాయితీగా ఉండాలనుకునే పల్లె జాతిలో పుట్టినోడివిరా నువ్వు ఎరా రాయ్ నీలా పెళ్లి కాకుండా అడ్డమైన ఆడదానితో సంసారం చేసే జాతిలో నే పుట్టలేదురా మాటకి మర్యాదకి కట్టుబడేవాణ్ణి రా నేను ఆఖరిసారిగా చెప్తుండా సావంతిని నాకు నిశ్చితార్థం చేశావు ఇంకోటి కట్ట పెడితే నేను ఒప్పుకను ఇప్పుడు సావంతి నా సొత్తు సావంతి మెల్లో ఈ మాణిక్యమే తాళి కడతాడు ఇంకెవడన్నా కట్టాలంటే దాని సవానికి తాళి కట్టాలా ఈ పెళ్లి ఎలా దొరుకుతా నేను సొత్తారా ఈ రాసం చెల్లెలతో మన రాజా గారికి సంబంధం మాట్లాడుతున్నారా చాలా బాగుంది అత్తయ్య 
ఈ కుటుంబం అంతస్తు పరువు ప్రతిష్ట అన్ని వదిలేసి ఈ పెద్దింటికి గుడిసెలకి వేస్తున్నారే కొత్త బంధం గొప్పగా ఉంది మీకు వయసు అయిపోయింది అందుకే నోర్జార్ ఏదో పొరపాటు అన్నారని నేను బయట చెప్తాను ఈ సమస్య ఇంతటితో వదిలేయండి నువ్వు మాట్లాడటం అయిపోయిందా ఇదిగో చూడాలి నేను తొందరపడి తీర్మానించలేదు ఎంతో ఆలోచించే తీర్మానించాను నా తీర్మానానికి మార్పే లేదు నీకు ఇష్టమైతే నీవు నీ కుటుంబం నా మనవడి పెళ్లికి రావచ్చు లేదా అమోఘమైన ఆహ్వానం మీరు ఇష్టపడితే నా కూతురు మీ మనవడికి ఇవ్వాలి లేదని చెప్తే ఊరు ఎదురు చేసిన ఇస్తారుదాన్ని ఆపేయాలి ఇదేమైనా చేపల వ్యాపారమా ఏమీ తెలియని నా కూతురు మనసులో పెళ్లి ఆసన పెంచింది మీరు అందరి ముందు అలంకారాలతో వచ్చి నా కూతురు అవమానించారు ఏమిటల్లుడు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు మాలకి ఎవరు నా మనోరాలేగా నా మనోరాలని నేను అవమానిస్తానా నా మనోరాలకి నేను ద్రోహం చేస్తానా నేను ఎందుకు ఈ తీర్మానానికి వచ్చాను నీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు చెప్తాను మా వారి పట్టుదలతో నా బిడ్డను వదులుకున్నాను అదే పట్టుదలతో నా మనవని వదులుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను వాడి ఇష్ట ప్రకారం వాడికి చామంతికి పెళ్లి చేసి ఈ వయసులో వాళ్ళిద్దరినీ దగ్గర పెట్టుకోవాలనే ఆశ పాశ నీకేమర్థం అవుతుంది అల్లుడు నీకు అర్థం కాదు డబ్బు అంతస్తు అది ఇది అల్లడే నీకేమర్థం అవుతుంది అప్పుడు మీ నిర్ణయాన్ని మీరు మార్చుకోరు కదా లేదు నేను నా నిర్ణయాన్ని మార్చుకునేది లేదు ఈ పెళ్లి ఎలా జరుగుతుందో నేను చూస్తాను సవాల్ చేస్తున్నావా అల్లుడు నాతో సవాల్ చేయక కొండతో ఢీకొంటున్నావు ఓడిపోతావు చిరునవ్వులతో చిందులేస్తూ హాయిగా సాగే నా కూతురు జీవితంలో పెను తుఫాని లేపాడు నేను తట్టుకోలేను ఐ కాంట్ టోల్ రేట్ వాడు ప్రాణాలతో ఉండకూడదు వాడు చావాలి మీ కోపం వచ్చినప్పుడల్లా ఒక్కొక్కరిని చంపేస్తుంటే ఈ ఊళ్ళో ఒక్కడు ఉండడు మీ అత్తగారి ఇష్ట ప్రకారం ఈ పెళ్లి జరగకూడదు అంతే కదా కలెక్టర్ నుంచి ప్యూను వరకు మీరేం చెప్పినా కూడా తలాడిస్తారు అది నాకు వదిలేండి Where is Mr. Rajaratnam? Yes, what do you want? Where is your passport? Why? Where are you? Why are you? I am going to see you. Why are you trying to do it? Rasu, I have a black bag. I have a passport. Let's see. Let's see. Thank you. Let's see. Why are you trying to do it? I am going to see you. You are three months visa alone? Yes. మీ వీసా పూర్తి ఐదు రోజులు అయింది ఇమీడియట్ గా మీరు ఇండియా వదిలి వెళ్ళాలి ఎందుకు ఏమిటి మీరు అనేది వాడు ఎందుకు వెళ్ళాలి వాడు ఎంటి వారసుడు వాడు నా మనవడానికి మీకు తెలీదా అదంతా నాకు తెలీదమ్మా వీసా టైం పూర్తయింది ఈయన ఫారిన్ సిటిజన్ ఇండియాలో ఉండటానికి వీల్లేదు ఇది కలెక్టర్ ఆడ రేపు ఉదయం లోగా ఈయన ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి లేదా అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవును బామ్మ నేను లండన్ వెళ్ళిపోవాలి Oh! <laughs> 
ఏదైనా జరిగి చచ్చిపోయారంటే నేను ఇతను ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి అరెస్ట్ చేసి తీసుకురాగలనా చట్ట ప్రకారం నేను ఇతని కోర్టుకు అప్పగిస్తాను మీరు కోర్టుకు వచ్చి మాట్లాడండి జరిగిందేదో జరిగిపోయింది మీరు పెద్ద మనసుతో కేసు వాపస్ తీసుకున్నారంటే వీళ్ళేదో మీకు ఎంత డబ్బు కావాలన్నా ఇస్తాను కేసు మాత్రం వాపస్ తీసుకోండి డబ్బిస్తే గాయాలని ఆరిపోతాయా వీళ్ళేదు వీళ్ళేదు వీళ్ళేదంటే వీళ్ళేదు బామ్మా కేసు వాపస్ తీసుకుంటే నీ మనో లండన్ వెళ్ళిపోతాడు ఆ తర్వాత చామంతిని ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు బామ్మా ఈ రోజు మేము కేసు పెట్టబట్టే మీ మనోడు మీతో ఉన్నాడు లేదు అనుకోండి ఈ సరికి అతను లండన్ లో ఉండేవాడు ఏదో చెప్పారని కేసు వాపస్ తీసుకుంటే రేపే అతను లండన్ పోవాల్సిందే బామ్మ తాత్కాలికంగానే అతను ఆపగలం శాశ్వతంగా మీతో ఉండాలంటే దానికి ఒకే దారి ఉంది చామంతికి రాజాకి అర్జెంట్ గా పెళ్లి చేసేస్తే ఆ తర్వాత దేవుడి దిగి వచ్చినా రాజాని కలిసి పంపించలేడు వాట్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడేమైంది గొప్పగా ఏదో ప్లాన్ వేసావే నేను ఎలా జరుగుతుంది అనుకోలేదండి ఇన్స్పెక్టర్ తో ఏదో ఒకటి చెప్పి కేసు వాపస్ తీసుకుని లండన్ పంపించాను ఈ రోజు చామంతికి రాజాకి మా అత్తగారు నిశ్చార్థం ఏర్పాటు చేశారు నిశ్చార్థం జరిగి పెళ్ళైపోయిందంటే కలెక్టర్ కాదయ్యా ఆ దేవుడే వచ్చినా సరే వాడిని ఇండియా నుంచి పంపించలేడు నీటిలో పడవల్లే దాన్ని నేను పద్ధతి ప్రకారం తీసుకెళ్లాలని చెప్పిందే పద్ధతిగానే తీసుకెళ్తాను పిల్లు దాన్ని అది మనమ్మా మీరు ఇలా నిశ్చితార్థం కోసం వస్తారని అబ్బాయి మాకు ముందే చెప్పాడమ్మా ఓరి బడవా రాస్కల్ సార్ ఇతనే మాణిక్యం ఇతనికి చావంతికి పెళ్లి చేయాలని వీరాస్వామి నిశ్చయం చేశాడు ఆ తర్వాత ఇతన్ని మోసం చేశాడు న్యాయంగా చూస్తే నిశ్చయం చేసిన అమ్మాయి ఇతనికి భార్యగా ఒరే మాణిక్యం ఇదిగో తాళి ఇదిగో డబ్బు చావంతిని ఎత్తుకుపోయి దాని మెళ్ళలో తాళి కట్టి 
తాళి గట్టిన వెంటనే శోభన ముహూర్తం కూడా ముగించేసాయి ఏమిటి కూలిక మనసు దారే జాతి కాదు మేము మా నానికి ప్రాణాన్ని ఇచ్చే పల్లెళ్ళు వీరస్వామి నేను బయలుదేరతాను నాకు చాలా పళ్ళు అబ్బాయి చిన్నవాళ్ళరా సభ్యక ఆడుకొని ఈయన తీసుకెళ్లి బండ్లు పడిందిరా రాజాని కొట్టి మారేసి చావంత్రి జీప్ లో తీసుకుపోతున్నారన్న రై కిట్టమూర్తి మన వాళ్ళందరినీ కాగడాలతో బయలుదేరు రామూర్తి చామంతిని లాంచ్ లో తీసుకెళ్లి పెట్టండి రా మాణిక్యానికి దాన్ని పెళ్లి చేయడం నా పని కాదు చామంతికి రాజాకి పెళ్లి జరగకూడదు వాడి చేతికి చామంతి చిక్కకూడదు ఒకవేళ చామంతి చచ్చినా నాకు అభ్యంతరం లేదు పో హలో ఏమిటత్తే ఆయన రాత్రిలో నీకు డబ్బు వస్తే కదా ముఖ్యం అధికారం కోసం కదా ఒక మృగంగా మారా ఈ దిక్కు మాల ఆస్తి నాకు వద్దు నా మనవుడికి వద్దు అంత నువ్వే తీసుకో సంగీత నీ మొగుడిని డబ్బాస భూతల్లా పట్టుకుని ఆడిస్తోంది అందు కూని కూడా చేయడానికి రెడీ అయినాడు అందుకే ఆస్తి నీ పేరు రాస్తే నిన్నే ఎక్కడ చంపుతాడని ఉన్న భయంతో ఆస్తి అంతా వాడి పేరుతోనే రాస్తా కలిశాను సంగీత ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాను నా మనవుడికి చామంతికి ఏదైనా చెడు జరిగిందో ఆ తర్వాత నేనేం చేస్తాను నాకే తెలియదు అల్లుడు అల్లుడు అంటూ మీ మీద ప్రాణాలు పెట్టుకుంది మా అమ్మ ఈ రోజు అదే నోటితో కూని కోరంటుంది మిమ్మల్ని భర్త అని చెప్పుకోవడానికి కూడా నాకు సిగ్గుగా ఉంది వాళ్ళ ప్రేమను నాశనం చేయాలని మీరు చేసే దారుణాన్ని చూడలేకపోతున్నాను డబ్బు కోసం అమ్మమ్మ ఆస్తి కోసమేగా మీరు ఇదంతా చేస్తున్నారు నా మీద ప్రేమతో చేయడం లేదు డాడీ రాజా నన్ను ప్రేమించడం లేదని తెలిసిన వెంటనే నేను అతన్ని మర్చిపోయాను మర్చిపోయాను మీకు చేతులు జోడించి వేడుకుంటున్నా వాళ్ళ ప్రేమను నాశనం చేయకండి ప్లీజ్ జారిపోయే స్వరశాపని వలేసి పట్టేవాడి నేను నా దగ్గర ఆట్లాడుతున్నావా సంగతి తెలుస్తా 
ఏడకా <laughs> మాణిక్యానికి మొదట రాత్రి నీళ్లలో రాసినట్టు అంత పడవలో ఎక్కడా చెమతిరా పైకి వెళ్తా చెమతి 
शावंति राजा अब शवा पड़ उ
ఏళ్ళిద్దరూ ఒకటిగా సేరకూడదు నిన్నాళ్ళుగా నువ్వు పని నెత్తులన్నీ సిత్తు చేసి ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒకటయ్యారు చూసావా రాజా ఇప్పుడు మా మనిషి అయ్యా ఏమంటారు ఒక్క మాట లేడు నలభై ఏళ్ళుగా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు నీ వెనక నీ భార్య కూతురు మాత్రమే ఉన్నారు వేరే ఎవ్వరూ లేరు నా మనవడి చూడు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి మూడు మాసాల్లో ఇంతమంది జనం యొక్క ప్రేమను పొందగలిగాడు ఏమంటావు ఆస్తి ముఖ్యం అనుకోబోకాలుడు ఈ ఆస్తి మొత్తం నువ్వే తీసుకో నాకేం అక్కర్లేదు నా మనవడు ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను వెళ్దామని వచ్చాను ఇదంతా నా కూతురు జీవితం బాగుపడుతుందని చేశాను కానీ దానికే ఇష్టం లేనప్పుడు నాకు ఆస్తి అవసరం లేదు వస్తాను ఎక్కడి పోతున్నావు మాలతే రావే అల్లుడు నువ్వెప్పుడైతే ఆస్తి ముఖ్యం కాదనుకున్నావో అప్పుడే నువ్వు మనిషి అయినావు అదే నాకు పరమ సంతోషం ఇప్పుడు మనం అందరం ఒక్కటే For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, click on the bell button and click on the bell button.